জগতের যাবতীয় জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে মানুষের মাত্রা ছাড়া কৌতূহল কবে থেকে শুরু হয়েছে সেটা আমি বলতে পারবো না মানুষ তার বিনোদনের জন্য পশুশালা বানিয়ে তাতে বাঘ সিংহ হাতি জলহস্তি সব আটকে রাখে ছুটি ছাটায় টিকিট কেটে মানুষেরা সেসব দেখতে যায় যদি কখনো তার উল্টোটা ঘটে বাঘ সিংহ হাতি এরা সকলে মিলে জঙ্গলের মধ্যে একটা মনুষ্যশালা তৈরি করল দামাল হাতির দল আশপাশে গ্রামে গিয়ে সুরে করে মানুষ তুলে এনে ঠুকিয়ে দিল মনুষ্যশালায় ছোট ছোট বাচ্চাদের পুড়ে দিল খাঁচায় আমরা যেমন পাখি কিনে খাঁচায় পুড়ে তাকে পরম যত্নে পুষি বড় বড় পাখিরাও তেমন করে কচি কাঁচা ছেলে মেয়েদের ধরে ধরে খাঁচায় ঢুকিয়ে পুষতে লাগলো তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে খুবই মারাত্মক ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই তবে একটাই রক্ষা যে জন্তু জানোয়াররা তো আর আমাদের মতো বুদ্ধি ধরে না ওরা কেবল খাওয়ার জন্য যা করবার তাই করে মানুষকে তো শুধু খেতে দিলেই চলে না তার আরও অনেক রকম প্রয়োজন আছে বহুবিধ বায়না এবং বাসনা আছে আমি যখন এসব কথা ভাবছি তখন আমার ভাগ্নে এসে সগৌরবে আমাকে জানালো মামু আমরা সুন্দরবন যাচ্ছি সজনে খালি ট্যুরিস্ট লজে থাকব তোমার কে এক বন্ধু আছে ফরেস্টে থাকেন তাকে একটু বলে দিতে হবে আমি বললাম কি বলে দেব ভাগ্নে খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল আমরা বাঘটাক দেখতে যাচ্ছি উনি যদি ব্যবস্থা করেন আমি ভাগ্নের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম সুন্দরবনের বাঘগুলো তো ক্রিকেট মাঠের ফিল্ডার না আর আমার বন্ধুও আজহার উদ্দিন নয় যে সে বললেই বাঘগুলো ড্রেসিং রুম থেকে দল বেঁধে মাঠে নামবে আর তোদের দেখা হবে ভাগ্নে একটু দমে গেল বটে কিন্তু হাল ছাড়ল না ওর ভাব সাপ দেখে মনে হলো বাঘ যেন কলিকাতার শহীদ মিনার হাওড়া ব্রিজ অথবা জাদুঘর একই জায়গায় আছে তুমি গেলেই দেখতে পাবে আমি ধমক দিয়ে বললাম বেড়াতে যাচ্ছিস বেড়াতে যা বাঘ দেখার বায়না করিস না যতক্ষণ না দেখছিস ততক্ষণ ভালো থাকবি দেখার পর ভালো থাকা তো দূরের কথা হাও তো থাকবে কি না সেটাই বলা কঠিন ভাগ্নের বয়স মোটে চব্বিশ এই বয়সে মনে বাড়তি সাহস থাকে আর ঘরের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বাড়তি সাহসটা টক বগিয়ে ফুটতে থাকে ভাগ্নে আমায় প্রশ্ন করল তুমি তো অনেকবার সুন্দরবন গেছ বাঘ দেখেছ আমি উত্তর দিলাম বার চারেক গেছি বাঘ দেখিনি দেখবার চেষ্টা করিনি যেবার মধ্যরাতে বাঘের গর্জন শুনছিলাম এবং শুনেই লেপ তোষক জড়িয়ে যেভাবে খাটির নিচে ঢুকে পড়েছিলাম সেটা দেখলে বাঘ নিজেই করুণা করে আমাকে ছেড়ে দিত ওই গর্জন শোনার পর আর কখনো অমুখ হইনি আমার সাহসী ভাগ্নের গলায় আফসোস উপচে উঠল সে বলল তুমি দারুণ মিস করেছ বাঘের ডাক শুনে তোমার বেরোনো উচিত ছিল একবার মুখোমুখি হলে তোমার যে অভিজ্ঞতা হতো সেটা তো তোমার লেখার একটা বিষয় হতে পারতো পারতো কি না বলো এবার আমি সোজা হয়ে বসলাম ভাগ্নের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললাম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই হতো কিন্তু সেটা কি আর লেখার সুযোগ পেতাম বরং লিখতে পারলে বাঘই লিখে দিত আমার ঘাড় মটকাবার অভিজ্ঞতার চমকপ্রদ কাহিনী ভাগ্নে হতাশ গলায় বলল তার মানে এতবার সুন্দরবনে গিয়েও তুমি বাঘ দেখতে পাওনি হাসচর্য লোক তোমার ভাগ্যটাই খারাপ আমি বলি হয়তো ভাগ্যটা বেজায় ভালো বলেই তাদের মুখোমুখি হতে হয়নি দর্শন মানে কি একেবারে মুখোমুখি যাকে বলে ফেস টু ফেস বাঘের সঙ্গে দেখা হয়েছে একবার ভাগ্নে বলে কোথায় ওটা কি সুন্দরবনের বাঘ আমি উত্তর দেই বাঘের গায়ে তো তার নিবাস লেখা ছিল না অতএব তা বলতে পারবো না তবে তেনাকে দেখেছিলাম ঝিকিরা গ্রামে আর সময়টা ছিল পৌষ মাস যা কিছু সর্বনাশ তা ওই পৌষ মাসেই হয়তো ভাগ্নে যেন আল্লাদে লকলকি উঠল আমায় বলল ওই বাঘ কি তোমায় অ্যাটাক করেছিল নাকি তুমি আমি বললাম অত তরবর করলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবি না অ্যাটাকের আগে কেসটা সেটেল হয়ে গেল আমি জানতাম ভাগ্নে কিছুই বুঝতে পারবে না সে শুধু অবাক হয়ে আমায় দেখতে লাগল ভাগ্নের কৌতূহল মেটাতে আমার ব্রাগ্রদর্শনের কাহিনী বলতেই হলো 
সেই কাহিনীটা এইভাবে শুরু করা যেতে পারে তখন আমার বয়স ছাব্বিশ আর সাতাশের মাঝামাঝি পাকাপাকি কোনো চাকরি তখনও জোটেনি একটা কাগজে এটা ওটা লিখে কিছু পয়সা রোজগার করি এই এটা ওটা লেখার মধ্যে একটা কাজ ছিল যাত্রা দেখে তার সমালোচনা লেখা পুজোর পর থেকে বায়না নিয়ে যাত্রা দলগুলো সহজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত গ্রামের দিকে দলের ম্যানেজারের সঙ্গে গাড়িতে করে আমাকেও যেতে হতো কাটোয়া কালনা হালিশহর মৌরিগ্রাম অথবা খ্যামাশুলি গ্রামে যাত্রা দেখে সেই রাত্রেই রওনা দিয়ে ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে আসতাম সেবার এক পার্টির সঙ্গে তাদের নতুন পালা সুন্দরবনের সুন্দরী দেখতে যেতে হলো ঝিকিরা গ্রামে সময়টা ছিল পৌষ মাসের মাঝামাঝি সন্ধ্যার মুখে মুখে হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে আসতে আসতে বুঝলাম বাইরে হাওয়াতে শীতের দাপট বেজায় গাড়ির কাজ তুলে দিতেই ম্যানেজার গৌরহরি গুছাইত বললেন চাদরটা গায়ে জড়িয়ে রাখেন যত ভিতরে পানে যাব ততই দেখবেন শীত কেমন জমিয়ে জম্পেশ হয়ে আছে এসব অভিজ্ঞতা অবশ্য আমারও আছে অতএব শীত বস্ত্র সঙ্গে নিয়েই আমি গাড়িতে উঠেছি কলকাতার যাত্রায় তখন একটা অন্য ধরনের চমক আমদানির চেষ্টা কর চলছে কোন দল আসরে উঠ আনছেন কোনো দল হাতি সুন্দরবনের সুন্দরীতে আছে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কাগজে সেই রয়্যাল বেঙ্গলের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছে আমি গৌরহরিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম বাক্যে কি সত্যি সত্যি আসর এনে ছেড়ে দেন গৌরহরিবাবু নসি নিচ্ছিলেন রুমালে নাক মুছে বললেন একেবারে প্রথমে ছেড়ে দেওয়া তো একটু রিস্ক তাই প্রথমে খাঁচায় করে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি দর্শকরা দেখে আশ্বস্ত হয় যে সত্যি বাঘ আছে তারপর নাট্যপালার প্রয়োজনে তাকে তো আসরে আসতেই হয় আমি নিজে আশ্বস্ত হওয়ার তাগিদে জিজ্ঞেস করি তখনও কি খাঁচায় থাকে আমার প্রশ্ন শুনে গৌরহরিবাবু হো হো করে এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে চিৎপুরের ভাড়াটের ড্রাইভার আকস্মিক এই অট্টহাস্য ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন পেছনের সিটের দিকে তাকিয়ে রইলেন আমি অবশ্য ঘাবড়াইনি আমি জানতাম গৌরহরিবাবু যাত্রা দলে ম্যানেজার হওয়ার আগে অভিনেতা ছিলেন শ্রী চৈতন্য পালায় জগাই সে যে প্রভুত নাম করেছিলেন জগাইকে আসরে এসে প্রত্যেক দৃশ্যে দুবার করে মোট ষোলো দৃশ্যে বত্রিশ বার হাসতে হতো প্র্যাকটিস করে সেই যে হাসিটা গলায় বসে গেছে সেটা অভিনয় ছাড়ার পরও গৌরহরিবাবুর গলা ছেড়ে যায়নি এই হাসির জন্যই তাকে সারা জীবন কংস যমরাজ কালু সর্দার এই ধরনের রোল করতে হয়েছে গৌরহরিবাবুর অট্টহাস্য একদা এমনই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল যে নায়কেরা দলের বায়না করতে এসে জিজ্ঞেস করতেন গৌরহরির কখন অট্টহাস্য আছে যদি শুনতেন তিনখানা তাহলে তারা বেজার মুখ করে বলতেন খান পাচেক রাখুন না দলের ম্যানেজার বলতেন ওই হরে ধরে পাঁচখানা অট্টহাস্যই তো রাখতে হয় ভাববেন না হয়ে যাবে গ্রামগঞ্জে যেসব পোস্টার আর হ্যান্ডবিল প্রচারের জন্য দেওয়া হতো তাতে উল্লেখ থাকতো অট্টহাস্যের সম্রাট গৌরহরির একাধিক পিলে চমকানো অট্টহাস্য অতএব আমার পিলে না চমকালেও ড্রাইভারের পিলে যে চমকেছে সেটা আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না আগে অট্টহাস্যের পরই সংলাপ বলতেন কিন্তু এখন বয়স হয়ে যাওয়ার ফলে একবার অট্টহাস্য করলে একটু দম নিতে হয় দম টম নিয়ে গৌরহরিবাবু বললেন সুন্দরবনের সুন্দরীতে আসল হিরো হচ্ছে ওই বাঘ যেখানে অত্যাচার অন্যায় আর শোষণ সেইখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওই বাঘ অতএব খাঁচায় রাখলে চলবে কেন বাঘকে তো আমরা শ্রেফ দর্শনদারি মানে শোপিস হিসেবে রাখছি না ওকে দিয়ে অ্যাক্টিং করাচ্ছি গৌরহরিবাবুর অট্টহাস্য আমার পিলে চমকায়নি কিন্তু বাঘ আসরে অ্যাক্টিং করছে অন্যায় দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এটা শোনার পর আমার পিলে মোহর মোহর চমকাতে লাগলো কারণ আমি জানি সমালোচক বলে আমাকে খাতির করে বসতে দেবে আসরের পাশে বাজনাদারদের কাছাকাছি অন্যায় দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে যদি আমার উপরই পড়ে তাহলে আমার বাঁচাবেকে 
আমি বললাম গৌরহরিবাবু আপনাদের গ্রিন রুম থেকে যাত্রা দেখা যাবে না গৌরহরিবাবু বললেন ওখান থেকে দেখবেন কেমন করে আপনাকে তো আসরে পাশেই বিস্তারা করে দেবে আমি বললাম তা দেবেন জানি কিন্তু ঝাপাঝাপি করতে গিয়ে বাঘটা যদি গৌরহরিবাবু আবার হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলেন আমাদের গাড়িটা একটু লাফিয়ে উঠল বটে কিন্তু এবার আর থামল না দম নিয়ে গৌরহরিবাবু গুছায় গুছিয়ে বসে বললেন ট্রেনিং প্রাপ্ত বাঘ একজন ট্রেনার আসরেই থাকে অন্যজন গ্রিন রুমে দুজন ট্রেনারের মাইনে কত জানেন আমি বললাম হাগে না গৌরহরিবাবু বললেন মাসে তিন হাজার টাকা প্লাস খোরাকি পার ডে ফিফটি রুপিস খোরাকি বাঘের খোরাকিও ফিফটি ট্রেনারেরও ফিফটি ট্রেনারের মাইনে আর খোরাকি চেনে তো আর বাঘের ভয় যায় না তাই বললাম অনেক সময় তো অঘটন ঘটে কাগজে দেখেনি যে লোকটা রোজ বাঘকে খেতে দেয় সেই লোকটা কি বাঘ একদিন খেয়ে ফেলল গৌরহরিবাবু আবার নর্সি নিয়ে বললেন হতে পারে তেমন অঘটন হতে পারে গেল হপ্তে আমাদের পালা ছিল খ্যামাশুলিতে জগদ্দাত্রী পুজোর বাসান চোদ চাচ্ছিল বাসানে দোদমা ফাটানো হয়েছে চকলেট বোমা ফাটছে আর তার শব্দ শুনে প্রিন্স তো চঞ্চল হয়ে এমন হুঙ্কার ছাড়ল যে মা জগদ্দাত্রীকে রোডে ফেলে সবাই পালাল আমি একটা ঢোকিলে প্রশ্ন করলাম প্রিন্সকে গৌরহরিবাবু বললেন একটা নাম তো দরকার বাঘ বললে আর কতটুকু বলা যায় তাহলে তো বলা চলে নায়িকা চরিত্রের একজন মেয়ে আমরা কি তাই বলি আমরা বলি সর্বজন স্নেহধন্যা কিন্নর কণ্ঠি মন্দাকিনী দেবী অবশ্য আসল নাম মঙ্গলা হিরোইনের নাম মঙ্গলা এটা চলে না তাই মন্দাকিনী নাম দিয়ে দিয়েছি নামের তো মশাই কপিরাইট নাই তাই বাঘের নাম দিয়েছি এই মাস্টার প্রিন্স আমি প্রশ্ন করি মাস্টার কেন বাঘটা কি কচি গৌরহরিবাবু বললেন বাঘের আবার কচি কাঁচা ওই ট্রেনার বলল ওর এখনো দুধের দাঁত রয়ে গেছে অতএব ওকে মাস্টার বলতে পারেন তাছাড়া শুধু প্রিন্স বলে প্রচারের জোর আসে না তাই আগে একটা মাস্টার মারলাম আমাদের নতুন হ্যান্ডবিল দেখেননি চলুন আপনাকে দেখাব সেখানে বাঘের ছবি দিয়ে লেখা আছে জগতে এই প্রথম খোলা আসরে জ্যান্ত বাঘ বাঘ অভিনয় করবে গান গাইবে নাচবে এবং অট্টহাস্য করবে আমার ঢোক গেলার আর বিরাম নেই আমি বলি একটু বুঝিয়ে বলবেন বাঘ গান গাইবে নাচবে আবার অট্টহাস্যও করবে গৌরহরিবাবু ব্যাগ থেকে ফ্লাক্স বের করতে করতে বললেন আগে একটু চা খান তারপর সব বুঝিয়ে দিচ্ছি চায়ের চুমুক দেওয়ার পর গৌরহরিবাবু বললেন গানটা ভেতর থেকে ক্যাসেটে বাজবে বাঘ শুধু ঠোঁট নাড়ছে গানটা খুব হিট করেছে গানটা হচ্ছে হালের র্যাপ সং নাচটা তো বাঘকে শিখিয়ে নেওয়া হয়েছে বাংলা গানে তো নাচ জমে না তাই ওখানে হিন্দি ফিল্মের মিউজিক বাজবে প্রিন্স টাইগার তার সঙ্গে ব্রেক ডান্স দেবে পনেরো দিন লেগে গেছে প্রিন্সকে নাচ তোলাতে আর অট্টহাস্যটা আমার টেপ বাজবে আমার তো ঝিমিয়ে পড়ার অবস্থা একটা রিভিউ লিখলে মাসখানেক পরে তার বিল পাব টাকার অঙ্ক মোটে পঞ্চাশ তার জন্য আজ আমাকে বাঘের মুখে পড়তে হচ্ছে কিন্তু এখান থেকে তো পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই অগত্যা আমাকে মনের সাহস সঞ্চয় করে বললাম আপনিও আমার সঙ্গে আসরে বাজনাদরের সঙ্গে বসবেন দুজনে মিলে বাঘের গান নাচ উপভোগ করব গৌরহরিবাবু বললেন তা কেমন করে হবে আমাকে তো গ্রিন রুমে টাকা পয়সা নিয়ে বসতে হবে দল চালানোর অনেক ঝামেলা একটা বাজারে পাশ দিয়ে আমাদের গাড়িটা যাচ্ছিল গৌরহরিবাবু গাড়ি থামিয়ে কাঁচা গোল্লা আর জিবে গজা কিনলেন আমার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন জায়গাটার নাম রসগঞ্জ রসের মিষ্টির জন্য এটা বিখ্যাত একবার জিবে গজাটা খেয়ে দেখুন সাত জন্মেও জিভে লেগে থাকবে আর কাঁচা গোল্লা তো আমি গৌরহরিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললুম যত জানি চাঁদপাড়া আর বনগার কাঁচা গোল্লাই তো বিখ্যাত গৌরহরিবাবু জিবে গজার চিবুতে চিবুতে বললেন সবই ওয়ান সাপনা টাইম এই যে বর্ধমানের মিহিদানা আর সীতাভোগ এর চেয়ে ভালো জিনিস কলকাতায় পাবেন 
কিন্তু বর্ধমানের নাম হয়ে গেছে ঠিক আমাদের বঙ্গলক্ষী অপেরার মতো একসময় দারুণ দারুণ পালা দিয়েছে ওদের রক্তের আল্পনা সতী পেলনা পতি মাহারা সন্তান দস্যু কালিরাম আর জমের পরাজয় এসব তো বিখ্যাত হিটপালা কিন্তু আজ কি হো করছে সব বুগাস তবুও নাম কাটছে নাম ভাঙিয়ে পালা পিছু তিরিশ কামাচ্ছে আমরা বাঘ নাচিও পঁচিশ হাজার পাচ্ছি ওদের দস্যু কালিরাম আর জমের পরাজয় পালার বাক্স কে ছিল জানেন আমি বললাম আগে না গৌর হরিবাবু বললেন এগুলো জানুন জানবার চেষ্টা করুন এগুলো তো বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাস জমে পড়া যায় পালায় আমি জম সাজতাম আসলে ওটা সাবিত্রী সত্যবানের গল্প তাতে আমার একটা অট্টহাস্য চলতো ঘড়ি ধরে তিন মিনিট গাজলের ওসি ঘড়ি নিয়ে আসরে বসেছিলেন সেদিন অট্টহাস্য করেছিলাম তিন মিনিট চোদ্দ সেকেন্ড ওসি তো হতভম্ব আমায় রূপোর মেডেল দিয়েছিলেন একটু শুনবেন সেই ঐতিহাসিক অট্টহাস্য আমি উত্তর দেওয়ার আগে ড্রাইভার বললেন ওটা গ্রিন রুমে দেখাবেন আমার ব্রেকটা একটু কমজোরি আছে যদি ফেল করে রসগঞ্জ পেরিয়ে গিয়ে আমরা ঝিকিরাতে ঢুকলাম দেখতে পেলাম হেঁটে সাইকেল এবং রিক্সা ভ্যানে বিস্তর লোক যাচ্ছে গৌরহরিবাবু গাড়ির কাছ নামিয়ে সেটা দেখলেন এবং কাছ তুলতে তুলতে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানালেন সবাই যাচ্ছে সুন্দরবনের সুন্দরী দেখতে আজ নির্ঘাত ব্ল্যাক হবে খ্যামাশুলিতে দশ টাকার টিকিট পঁচিশ টাকায় ব্ল্যাক হয়েছে আজ তিরিশে পৌঁছবে গৌরহরিবাবু যত কথাই বলুন আমার কিন্তু মনে শান্তি নেই বাঘ বলে কথা কখন মেজাজ বিগড়বে কে জানে গৌরহরিবাবু পেছন পেছন প্রথমে গ্রিন রুমে এসে বসলাম দলের অন্যান্যরা হাত তুলে আমায় নমস্কার জানালো খাতির করে উচ্চ আসনে বসতেও দিল উচ্চ আসন মানে টিনের বড় বড় কালো বাক্স থাকে না যাতে যাত্রা দলের সাজ পোশাক থাকে তেমনই একটা বাক্সের উপর মোটা মোটা দুটো চাদর ভাজ করে পেতে দিল কিন্তু আমার তো বসেও সুখ নেই দাঁড়িয়েও স্বস্তি নেই খালি এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে সন্ধান করি গিন রুমে মানে যেটাকে সাজঘর বলে তার মতো দুটো ভাগ থাকে বড় ভাগটা পুরুষ শিল্পীদের আর ছোটটা মহিলা শিল্পীদের বাঘের মেকআপ রুম নিশ্চয়ই এদের সঙ্গে হবে না ওর জন্য অবশ্যই আলাদা ব্যবস্থা করা আছে কিন্তু বাঘকে মেকআপ দেয় কে আর তার মেকআপই বা কেমন এই সময় একটা ছেলে আমার জন্য এক কাপ গরম চা দুটো সিঙ্গারা নিয়ে এলো ছেলেটি বেজায় বিনয়ী গ্রিন রুমে ফাই ফরমাস খাটে আর দরকার হলে কোনো কোনো দৃশ্য জনতা বা পথচারী সে যে ঢুকে যায় ছেলেটা ভালো নাম আমি জানি না ডাক নাম প্যালা প্যালার জীবন কাহিনীও বড় অদ্ভুত দশ বছর বয়সে সখীর দলে নাচত তারপর যাত্রা থেকে সখী পর্ব উঠে যাওয়ার পরই চাকরি করে এসব করতে করতে প্যালা প্রাইভেট স্কুলে ফাইনাল পাস করেছে পড়াশোনার ব্যাপারে গৌরহরিবাবুকে খুবই সাহায্য করেন স্কুল ফাইনাল পাস করার পর দলে ওর মাইনে বাড়ার কথা ছিল তাই প্রথমেই প্যালাকে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ রে তোর মাইনে বেড়েছে প্যালা বলল পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে এই পালায় ছোট একটা রোলও করেছি আরও দু চারটে খুচরো কথা বলার পর আসল কথা এলাম জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ রে প্যালা বাঘের গ্রিন রুম কি আলাদা প্যালা উত্তর দিল নিশ্চয়ই ওটা একেবারে পেছন দিকে ওখানে আমাদের যাওয়া বারণ দুজন ট্রেন আর গৌরহরিদা ছাড়া কেউ ওখানে ঢুকতে পারেন না গেটের সামনে তাই নো অ্যাডমিশন লিখা আছে কোনো সাংবাদেই কণামাত্র শান্তি পাচ্ছি না হয়তো আসরে আজ গিয়ে শ্রীমান প্রিন্স অঘটন ঘটায়নি তার মানে তেই নয় যে কোনো দিন ঘটাবে না জন্তু জানোয়ারদের মেজাজ যে কোনো সময় বিগড়ে যেতে পারে আর আজই যদি সেটা হয় আমি ভেতরে ভেতরে ঘামতে লাগলাম গৌরহরিবাবু এলেন হাত জোর করে বললেন কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে পয়লা বেলো বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার আসরে আসুন আমি বললাম আসরে যেতেই হবে তাই না গৌরহরিবাবু বললেন আসরে না গেলে দেখবেন কেমন করে না দেখলে তো লিখতে পারবে না চলুন তাড়াতে গিয়ে বুঝলুম আমার হাঁটু কাঁপছে গ্রিন রুমের দরজা পেরোতেই দ্বিতীয় বেল মানে 
ঘন্টা বাজানো হলো তিন নম্বর ঘন্টার পরই পালা শুরু হবে আমি যেতে যেতে বললাম মাস্টার প্রিন্সের মেকআপ হয়ে গেছে গৌর হরিবাবু বললেন ওর মেকআপ বিশেষ নেই শুধু গলায় একটা লাল রঙের স্কার্ফ বেঁধে দেওয়া হয় আমাকে বসানো হলো বাসিওয়ালার পাশে যদি তবলা বা হারমোনিয়ামের পাশে বসতে দিত তাহলেও না হয় বিপদকালে ওর মুখে ডুবডুবি পুড়ে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারতাম কিন্তু বাসি দিয়ে কি হবে গৌর হরিবাবু বললেন ভয় নেই আপনার উল্টো দিকে ট্রেনার বসে আছে ট্রেনারকে দেখলাম কিন্তু ভরসা পেলাম না ট্রেনার বিপদকালে আমাকে দেখবে না নিজেকে সামলাবে কিন্তু কি আর করব এখন তো আর আসর ছেড়ে পালাতে পারবো না চুপ করে বসে ওই কনসার্টের বাজনার মধ্যেও নিজের বুকের শব্দ শুনতে লাগলাম ইতিমধ্যে তিন নম্বর অর্থাৎ ফাইনাল বেল পড়ে গেছে হাসরে মৃদু শব্দ হল মাইকে ঘোষণা শোনা গেল নমস্কার 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 জনার্দন অপেরার প্রীতিও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন এখন শুরু হচ্ছে এ বছরের শ্রেষ্ঠতম পালা সুন্দরবনের সুন্দরী সুন্দর থেকে সুন্দরী পর্যন্ত শব্দটাকে টেনে টেনে এমন দীর্ঘ করা হলো যে পালার নাম উচ্চারণের প্রায় এক মিনিট গেল এরপর আরও কিছু ঘোষণার পর গম্ভীর গলায় ঘোষণা করা হলো দর্শক সমাজের কাছে একটি নিবেদন আমাদের নিবেদনটি মন দিয়ে শুনুন পালার প্রথম দৃশ্যেই আসর অবতীর্ণ হবে মাস্টার প্রিন্স সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আপনারা ওকে দেখে চায়ের ভার ইটের টুকরো কিংবা অন্য জিনিস ওকে লক্ষ্য করে আসরে ছুঁড়বেন না তাহলে অঘটন ঘটতে পারে বিপদ এড়াবার জন্য মাস্টার প্রিন্সকে কোনোভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টা করবেন না ধন্যবাদ শুরু হচ্ছে আবার সেই টেনে টেনে সুন্দরবনের সুন্দরী বলা একটু পরেই সবাই দেখি মাথা তুলে গ্রিন রুমের দিকে তাকাচ্ছে গ্রিন রুমের দিক থেকে কোরাসে ভেসে এলো জয় বাবা দক্ষিণ রায় নিচে চাকা লাগানো এলা একটা খাঁচা ঠেলতে ঠেলতে দুজন আসরে এলেন খাঁচার মধ্যে বেশ বড় সড় একটা বাঘ এই চেহারাতেও যদি দুধের দাঁত রয়ে যায় তাহলে এখন ভাতের দাঁত আর কবে গজাবে বাঘ অবশ্য ভাত খায় না অতএব ভাতের বদলে মাংসের দাঁত বলাই ভালো চাকাওয়ালা খাঁচাটাকে দুই ট্রেনার আসরের মধ্যে কোড়াতে লাগলেন আর বাঘ খাঁচার মধ্যে বসে হাত জোর করে দর্শকদের নমস্কার জানাতে লাগল তাই দেখে দর্শকদের সে কি হাত তালি আমিও তালি বাজালাম পরে আর কখনো তালি বাজাবার সুযোগ পাব কি না জানি না যেহেতু আসরে আমি আজ সম্মানিত অতিথি তাই বাঘের খাঁচাটা আমার সামনে এসে দুই ট্রেনার দাঁড় করালেন এবং বাঘ আমাকেও হাত জোর করে নমস্কারের ভঙ্গি করল এবার তালি না বাজিয়ে আমিও হাত জোর করে প্রতি নমস্কার জানালাম আমাকে খাতির দেখাবার এই পরামর্শ যদি গৌরবাবি দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা মোটেই ভালো কাজ হয়নি নাকের ডগায় বাঘ এনে কেউ কি কোনো অতিথিকে আপ্যায়ন করে কিন্তু এখন রাগ দেখাব কার ওপর একটু পরে খাঁচা শুধু বাঘকে নিয়ে যাওয়া হলো শুরু হয়ে গেল মূল পালা চারটি দৃশ্য শেষ হতেই পঞ্চম দৃশ্যের গোড়ায় নায়িকা এসে কাঁদতে কাঁদতে গান ধরল গানটা দক্ষিণ রায়ের বন্দনা গীতি গোছের যোদ্ধার মহাজনের অত্যাচার থেকে এই অভাগিনীকে কে বাঁচাবে এই বন্দনা গীত শেষ হতেই অত্যাচারী মহাজনের প্রবেশ নায়িকা শিশু ভাইটিকে মহাজন গলা টিপে জলে ফেলে দিতে উদ্যত নায়িকার বিলাপ ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ঠিক তখনই পিলে চমকানো অট্টহাস্য শোনা গেল আমি জানি এই কথাটি গৌর হরিবাবু দ্বারাই সম্পাদিত প্লেব্যাক সিঙ্গারের মতোই উনি নেপথ্য থেকে বাঘের হয়ে অট্টহাস্য হেসেছেন এখন টেপে সেটাই বাঁচছে একটা নব্বই মিনিটের ক্যাসেটে নাকি শুধু নানা ধরনের অট্টহাস্য তুলে রাখা আছে অট্টহাস্য শুনে ভিলেন মহাজন থমকে পড়ে যেই না এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তখন খোলা আসরে লাভ দিয়ে পড়ল মাস্টার প্রিন্স মহাজনের সামনে এসে একবার গর্জন ছাড়ল আর তাতে আমার চক্ষু স্থির এবং আশপাশ থেকে কচি কণ্ঠে কারা যেন কেঁদে উঠল মা বাড়ি যাব আমার তখন একই আরতি বাসিওয়ালা বাসি হাতে একটু পিছিয়ে গেল অভিনেতারা প্রয়োজনে রাগ দেখায় সেটা অভিনয় কিন্তু বাকি অত শত ভেবে রাগ দেখাবে সত্যি সত্যি রেগে গেলে আমি ঘেমে যাচ্ছি কিন্তু পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল বের করার সাহস নেই আমি সমালোচনা লিখব বলে অন্যরা খাতির করতে পারে বাঘের তো সেসব বালাই নেই 
বাক তো কাগজই পড়ে না কোনো রকমের দৃশ্যটা শেষ হল কচি শিশুটিকে পিঠে নিয়ে বাঘ আসর ছেড়ে গ্রিন রুমের দিকে চলে যেতেই আসর জুড়ে প্রবল করতালি ধ্বনি উঠল এতক্ষণ সবাই হাতি তুলতে পারছিল না আমি ছাপানো প্রোগ্রামে দেখলাম মাস্টার প্রিন্স আবার অষ্টম দৃশ্যে আসবে মানে দুটো দৃশ্য একটু নিশ্চিন্তে দেখা যাবে অষ্টম দৃশ্য শুরু হওয়ার আগে আসরে আলো আর শব্দের সাহায্যে ঝড় ওঠার পূর্বাভাস দেখানো হয়েছে ওরই মধ্যে স্টেপে বেজে উঠল অট্টহাস্য তার মানে মাস্টার প্রিন্স আসছে আমি যথাসম্ভব গুটিয়ে বসলাম হাসিটা চলতে চলতে আসরে এক দিক থেকে এবং গ্রিন রুমের ভেতর থেকে প্রবল চিৎকার উঠল আগুন আগুন আমি তাকিয়ে দেখলাম যেদিকে গ্রিন রুম সেই দিক থেকে দাও দাও করে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে দুপাশে আসরের চারপাশে রঙিন কাপড়ে মোড়া যে বাসগুলো তাতেও আগুন ধরে গেছে আসর মতো দর্শকদের ভেতর চিৎকার আর্তনাদ আর হুড়োহুড়ি আমার পাশ থেকে বাজনাদাররা হরে বাবারে বলে কোন দিকে যা ছুট মালো সেটা বুঝতেই পারলাম না এ অবস্থায় দলের কাউকে কিংবা গৌরহরিবাবুকে খুঁজে পাওয়ার চিন্তা করাটাই বোকামি আমিও লাভ দিয়ে নামলাম এবং ভিড়ে ঠেলা ঠেলে যেদিকে নিয়ে গেল সেই দিকে যেতে লাগলাম যাত্রার প্যান্ডেলটা থেকে খানিকটা দূরে এসে দেখি প্যান্ডেলটা জ্বলছে কেউ কেউ চেষ্টা করছেন বালতি বালতি জল এনে আগুন নেভাতে একটু পরে দুটো দমকল এলো দমকলের ঘণ্টা শুনে অনেকে কিছু স্বস্তি পেলে বটে কিন্তু যা পড়বার তা ততক্ষণে পুরে শেষ হতে চলেছে এরই মতো স্বেচ্ছাসেবকরা হাতে চোঙা ফুকে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন সবাই দলবদ্ধভাবে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরবেন কারণ জনার্দন অপেরার বাঘটি আগুন দেখে পালিয়ে গেছে কোথায় আছে তা এখনো জানা যায়নি সদর থেকে পুলিশ ফোর্স এলে অনুসন্ধান কার্য শুরু হবে আপনারা সতর্ক থাকবেন আমার অবস্থাটা এবার সহজেই অনুমেয় দলের কাউকে পাচ্ছি না হে জায়গায় আমি একেবারেই নতুন রাস্তাও চিনি না সবাই না হয় দল বেঁধে নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে দরজা দেবে আমি যাব কোথায় তাছাড়া মাঝ পথে যাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে খোরাকির টাকাটাও তো প্রিন্স পায়নি ও তো টাকার জন্য গৌরহরিবাবুকে খুঁজে বেড়াবে না খিদে পেলে যাকে সামনে পাবে তাকেই খাবে তার মানে আমি এই মুহূর্তের জঙ্গলের মধ্যে একা একা আমি তো আছি আমার পেটে পিঠে ব্যথা শুরু হলো আমি ভাবলাম এইসব জঙ্গলে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং প্যান্ডেলের দিকে যাই দমকল কর্মী স্বেচ্ছাসেবক সকলেই ওখানে আছেন কিন্তু প্যান্ডেলের দিকটা এখন অন্ধকার সুন্দরবনের বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা জানার পর প্যান্ডেলে আশেপাশে কি আর বেশি লোক থাকবে কিন্তু কোথাও তো আমার যাওয়া দরকার জঙ্গলের মধ্যে একা একা দাঁড়ানো আদৌ নিরাপদ নয় মরতে হলে লোকালয়ে গিয়ে মরাই ভালো আমি পায়ে পায়ে এগোতে লাগলাম কোন দিকে এগোচ্ছি সেটা জানি না তবুও পা চালাতে লাগলাম রাশের আগে আকাশে যেমন চাঁদের আলো থাকে এখন সেই রকম আলো দুই দিন পরেই তো রাস পূর্ণিমা অন্ধকারটা চোখে শোয়ে এসেছে এবার বুঝলাম যেখানে এসে পড়েছি সেটা একটা ঝোপ ঝাড়ের জঙ্গল এর মধ্য দিয়ে বড় নর্দমার মতো খাড়ি বর্ষাকালে জল যাওয়ার জন্য এই অবস্থা পায়ের নিচে শুকনো পাতা হাঁটু অবধি ঝোপ মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা গাছ কিসের গাছ কে জানে পথ চলতে এত কষ্ট হচ্ছিল যে বাঘ আগুন এসব আতঙ্ক আর তেমন করে মনে পড়ছিল না তবে কোনো শব্দ শুনলে কান খাড়া করছিলাম বাঘের ভয় তো সহজে যাওয়ার নয় তার উপর রাতের খোরা কি না পাওয়া পলাতক বাঘ এরকম জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় এবার চারপাশ তাকিয়ে দেখলাম আমার বা দিকে মনে হচ্ছে জঙ্গলে অপেক্ষাকৃত কম ঘন দূর থেকে কয়েক বিন্দু আলো দেখে বুঝতে পারলাম ওই দিকে জনবসতি আছে ওই দিকে যেতে হলে বড় নর্দমাটা পেরোতে হবে আর ভাববার সময় নেই পেরোবার আগে বুঝতে পারিনি লাভ দিতে গিয়ে বুঝলাম আমি হোপারে না পৌঁছে শুকনো নর্দমার মধ্যেই পড়ে গেছি গায়ে তেমন চোট লাগেনি নর্দমাটা শুকনো পাতায় বোঝাই এবার উপরে ওঠার পালা সেটি করতে গিয়ে বিপদ ঘটল আমি যখন উপরে ওঠার চেষ্টা করছি তখন ওই নর্দমার ভেতর খসখস আওয়াজ পেয়ে ডান দিকে তাকিয়ে আমার শরীর হিম হয়ে গেল আমি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম আমার ডান দিকে হাত চারেক দূরত্বে মাস্টার প্রিন্স আমার শুধু একবারের জন্য মনে পড়ল 
মা বলেছিল সকাল সকাল ফিরিস আজ গলদা রাখবো হাই গলদা এখন রাতের খোরাকি না পাওয়া মাস্টার প্রিন্স খাড়ির মধ্যে বসে আমাকেই গলদার মতো খাবে আমি কিছুই করতে পারব না খুব আস্তে আস্তে মাস্টার প্রিন্স আমার দিকে এগিয়ে এলো হার এগোবার দরকার কি থাবাটা বাড়ালেই তো আমার ঘাটটা ধরতে পারে একবার টানলেই আমি তোমার দুধের দাঁতের নাগালে চলে যাব বাঘটা বোধ হয় খাবার আগে খাদ্য বস্তুটাকে দেখে নিতে চায় তেমন করে আমার সামনে এসে পড়ে বলল দাদা হাঁপনি আমার মনে হলো আমি মরে গেছি আমার মনে হলো আমি মরে গেছি মরে গিয়ে দেখছি বাঘ আমাকে দাদা সম্বোধন করছে বাঘ একটা হাত আমার হাতে রেখে বলল দাদা আমি প্যালা প্যালা আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল প্যালা বলল সবাই তো মানুষ সেজেছে তাই দৌড়ে সবাই কোনো না কোনো বাড়িতে গেছে আমি তো বাঘ সাজি তাই আমার আর যাওয়ার জায়গা নেই ক্লাব ঘরে জানালা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করতে সবাই ক্লাব ছেড়ে পালালো ওখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে জঙ্গলের দিকে এলাম আমি প্যালার শরীর টিপে দেখতে থাকি তারপর বলি তুই বাঘ সাজিস সত্যির বাঘ নয় প্যালা উত্তর দিল সত্যির বাঘ আনা হয়েছিল কিন্তু বাঘ নিয়ে খোলা আসরে যাত্রা করার পারমিশন পুলিশ দেয়নি এদিকে তো প্রচার হয়ে গেছে নাটক তৈরি বায়নাও অনেক তখন ভেবে চিনতে গৌরহরিদা বললেন প্যালা দলে তোর প্রমোশন হলো একবার হিরো পার তোকে বাঘ সাজতে হবে খোরাকি পঞ্চাশ টাকা মাইনে তিন হাজার তুই তো কিছুদিন সার্কাস দলে কাজ করেছিস বাঘের ব্যাপারটা তুই ভালো বুঝবি আমি বলি তোর ট্রেনার প্যালা বলে ওগুলো লোক দেখানো ওরা বাক্স বয় শুধু পালার আগে ট্রেনার সাজে এই কথাটা গৌরহরিদা ওই দুই ট্রেনার আমি আর পুলিশ ছাড়া কেউ জানে না বিপদ না ঘটলে আপনি জানতে পারতেন না সমালোচনা লেখবার সময় দয়া করে এটা লিখবেন না যেন তাহলেই গৌরহরিদা খোরাকির টাকা কমিয়ে পাঁচ টাকা করে দেবে বিধবা মা আর পাঁচ ভাই বোনকে নিয়ে থাকি দুবেলা খাওয়ার জন্য না হয় বাঘে সাজলাম কি বলে আমি তখন ভাবছি অন্য কথা প্যালা না হয় সাজা বাঘ তবু তো দেখতে বাঘই ওকে নিয়ে এবার কোনো পথে কোন আশ্রয় যাব বাঘ নিয়ে তো ট্রেনে বাসে উঠতে পারব না এদিকে বাঘ খুঁজতে বেরিয়ে গ্রামবাসী যদি আমাদের দুজনকে এখানে দেখে ফেলে তাহলে দুর্ভোগ নিত্যান্ত কম হবে না প্যালার সঙ্গে কি মানুষ সাজার কোনো পোশাক নেই সত্যি আমাদের কারো কাছে সেটা এখন নেই 